You know our ship only had 400 sailors? And we were up against 5,000 sepoys. The musket balls was coming down like hailstones out of a tropical storm. What did you do? We stormed the fortress with my foot. Why the enemy's guns just kept on shooting. Bloody was by my ear. I looked around me. There was only two of us left. Me and the lieutenant. We thought we were going this for sure. Me and the lieutenant only had one cannon to fight with. Just as we were running out of ammunition, the enemy gave up. That sure was a great story, Mr. Hall. Yeah, I guess you kids better be getting along. Do you think that story was true? Nah. My mom says he's just a silly old man who likes to tell stories. In 1859, William Hall became the first Canadian sailor to receive the Victoria Cross, the highest military medal of honor in the British Empire. Vous savez, notre navire n'avait que 400 marins et nous affrontions plus de 5000 cipailles. Les balles de fusil pleuvaient comme des grêlons pendant une tempête tropicale. Qu'avez-vous fait Nous avons attaqué la forteresse à pied. Les fusils de l'ennemi n'en finissaient pas de tirer. Une balle est même venue me siffler à l'oreille. J'ai regardé autour de moi, nous n'étions plus que deux. Moi et le lieutenant. Tout espoir était perdu pour nous. Le lieutenant et moi n'avions qu'un seul canon pour nous défendre. Juste au moment où nous manquions de munitions, l'ennemi se rendit. Ça, monsieur Hall, pour une histoire, c'est une histoire. Je pense qu'il est temps pour vous de rentrer, les enfants. Tu crois que c'est vrai, cette histoire Non, ma mère dit que c'est un vieux farfelu qui aime bien raconter des histoires. En 1859, William Hall est devenu le premier marin canadien à recevoir la croix de Victoria, la plus haute médaille d'honneur militaire de l'armée britannique.